ভারতের সাথে রুপিতে লেনদেন শুরু হচ্ছে আজ ডলারের উপর চাপ কমার পাশাপাশি ব্যবসা বাণিজ্যের সুফল পাওয়ার আশা ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআর নির্বাচন একত্রিশে জুলাই সভাপতির বিষয়টি চূড়ান্ত হলো পরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ভোটের আশা লবণযুক্ত চামড়া নিয়ে বিপাকে নগর ব্যবসায়ীরা হাটে সরবরাহ বাড়লেও ন্যায্য দাম মিলছে না আরোদ্দার এবং ট্যানারি মালিকদের সিন্ডিকেটকে দুষ্টেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা আমন্ত্রণ বিজনেস টুরিতে এতক্ষণ শিরোনাম দেখছিলেন এবার চলে যাচ্ছে বিস্তারিত সংবাদ এবং পুরো সময় জুড়ে আপনাদের সাথে আছি আমি রাবে আশ্রিতি ভারতের সাথে আন্ত বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রুপিতে লেনদেন শুরু হলো আজ বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রৌফ তালুকদার আজ রাজধানীর একটি হোটেলে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের অন্যতম বড় অংশীদার ভারত দেশটি থেকে বছরে প্রায় চোদ্দ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করে ঢাকা বিপরীতে রপ্তানি হয় দুই বিলিয়ন ডলারের মতো এতদিন এর পুরোটাই ডলারে লেনদেন সম্পন্ন হলো এখন থেকে রপ্তানির সমপরিমাণ পণ্য আমদানি করা যাবে রুপিতে আজ থেকে শুরু এই কার্যক্রম শুরুতে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক সোনালী এবং বেসরকারি স্টার্ন ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণপত্র খুলতে পারবেন ব্যবসায়ীরা এর জন্য ভারতের স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া এবং আইসিআইসি আইসিআইসিআই ব্যাংকের সাথে কাজ করবে ব্যাংক দুটি রুপিতে ঋণপত্র খোলা এবং তার নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক দর্শক রাজধানীর একটি হোটেলে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আব্দুর রফ তালুকদার এই বিষয়ে তথ্য জানতে আমরা এখন সরাসরি চলে যাব সেখানে তোহিত কি অবস্থা দেখতে পাচ্ছেন সেখানে As India-Bangladesh trade in Indian rupee has the potential to unlock even greater opportunities in the future and bilateral trade between India and Bangladesh expected to increase further, at Eastern Bank we have decided to open a dedicated India business desk to offer comprehensive banking facilities for bilateral trade business. It is my honor to address this esteemed gathering at the launch event of India-Bangladesh Rupee Trade Settlement. As you know, export and import is one of the biggest contributors to the economic growth for both India and Bangladesh. This initiative will further contribute to the bilateral trade and help build stronger economic ties between the two countries. ICSA Bank has been present in Bangladesh for almost two decades now and serving our customers by partnering with banks in Bangladesh. We are humbled and take pride that we are contributing to this historic development. We remain committed to our business with Bangladesh and will strongly promote this initiative among our corporate clients in India. We extend our heartfelt congratulations to all the stakeholders involved and we believe that this step will pave way for even greater partnership between the two countries. I now like to request His Excellency Sheikh Mohammed Sabiullah, Secretary, Financial Institutions Division, Ministry of Finance, to deliver his speech. Honorable Governor of Bangladesh Bank, Mr. Abdul Talika, His Excellency. Honorable High Commissioner of India of Bangladesh, Mr. Pranay Parma, Senior Secretary, Ministry of Finance, Ministry of Commerce, and MPCCI President, Assalamualaikum and good morning. It is my great pleasure to be here today at this August program to announce India-Bangladesh trade in Indian Rupee. 
দর্শক ভারতের সাথে রূপিতে লেনদেন কার্যক্রম উদ্বোধন সংক্রান্ত সেমিনারটিতে আমরা তখন সরাসরি ছিলাম চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে আগামী 31 জুলাই অনুষ্ঠিত হবে এফপিসিসি নির্বাচন গত 2 মেয়াদে ভোট না হলো এবার নির্বাচনের মাধ্যমে নেতা নির্বাচনে অনর ব্যবসায়ীদের একটি পক্ষ তাই সভাপতি ছাড়া এফপিসিসি এর বাকি পরিচালক পদ নির্বাচন মোটামুটি নিশ্চিত অ্যাসোসিয়েশনের দুটি প্যানেল প্রচারণাও শুরু করেছে তাই এবারে নির্বাচন বেশ জমজমাট হবে বলে আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা শিল্প ও বোরিং সমিতির শীর্ষ সংগঠন এফবিসিসিআর নির্বাচন 31 জুলাই প্যানেল নেতা হিসেবে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন চট্টগ্রাম চেম্বারের সভাপতি মাহবুবুল আলম তার সভাপতি হবার বিষয়টিও মোটামুটি চূড়ান্ত সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী 2 বছর তিনি দেশের শীর্ষ এই ব্যবসায়ী সংগঠনের নেতৃত্ব দেবেন সভাপতির বিষয়টি চূড়ান্ত হলেও এবার পরিচালক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নির্বাচনের আশা করছেন সংশ্লিষ্টরা গঠনতন্ত্র অনুযায়ী আশি পরিচালকের মধ্যে চেম্বার এবং অ্যাসোসিয়েশন থেকে মনোনীত পরিচালক 34 জন বাকি 46 জন পরিচালক নির্বাচিত হবেন ব্যবসায়ীদের সরাসরি ভোটে এরি মধ্যে প্রচারণা শুরু করেছে সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদ এবং ব্যবসায়ী ঐক্য পরিষদের নামে দুটি প্যানেল ভোটের মাধ্যমে হোক ভোটের মাধ্যমে হলে সদস্যদের মূল্যায়ন হবে ডাইরেক্টরদের মূল্যায়ন হবে এবং সব সময় কি হবে একটা জব দেওয়ার মূল্য এফবিসিসি হবে স্মার্ট বাংলাদেশের সাথে স্মার্ট এফবিসিসি হবে ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ীরা আপনার এফবিসিসি ছাড়া কিন্তু তাদের দুঃখ কষ্টের কথা বলার কোনো জায়গা নেই তো যদি আপনার এই জেনারেল বডি মেম্বারদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট না হয় তাহলে আপনার দেখা গেছে যে ডিরেক্টরদেরও কোনো দায়বদ্ধতা থাকবে না আমাদের প্রায় 450 অ্যাসোসিয়েশন সব মিলে প্রায় 2000 ভোটার এই 2000 ভোটার মিলে 23 জন পরিচালক নিযুক্ত করবে এইখান থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট আর কোনো সুযোগ থাকবে কিনা আমি জানি না ইতিমধ্যে তো প্রেসিডেন্ট একজন হয়ে গেছে তো আসলে এফবিসিসি কে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন চেম্বার গ্রুপে সমঝোতার সম্ভাবনা থাকলেও অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপে নির্বাচনের বিষয়টি মোটামুটি নিশ্চিত সম্মিলিত ব্যবসায়ী পরিষদের নেতারা বলছেন বিনা ভোটে নির্বাচিত হলে ব্যবসায়ীদের সমস্যা সমাধানে কোনো দায়বদ্ধতা থাকে না নির্বাচন হয় না পরিচালক অটোমেটিক হয়ে যায় সিলেকশন হয়ে যায় তখন ওই পরিচালকের দায়বদ্ধতা থাকে না যে তার সদস্যের কোনো সমস্যা সমাধান করা সেই লক্ষ্যে আমরা চিন্তা করেছি যে বর্তমান প্রেক্ষাপটে পথে নির্বাচন ছাড়া তার বিকল্প নেই প্রকৃত পক্ষে যারা ব্যবসায়ী তাদের আপনার এফবিসিসি এতে সম্পৃক্ত হওয়ার দরকার এখানে আপনার ডিরেক্টর হওয়ার জন্য আপনার ট্রেড লাইসেন্স আর টিন সার্টিফিকেট করে আপনার বছরের পর বছর এখানে আপনি থাকবেন আর নতুন কাউকে আসতে দিবেন না সেটা হতে দাও উচিত না খাদ্য ভিত্তিক যদি আমরা অ্যাসোসিয়েশনটা গড়ে তুলতে পারি খাদ্য ভিত্তিক প্রতিনিধি যদি আমরা নিয়ে আসতে পারি নির্বাচনের মাধ্যমে তাহলে দেখবেন যে এটা আরো অনেক বেশি ভাইব্রেন্ট হয়েছে ভোটের সব রকম প্রস্তুতি শুরু করেছে নির্বাচন কমিশনও মনোনয়নপত্র দাখিলের পর এখন চলছে যাচাই বাছাই চূড়ান্ত প্রার্থীতা ঘোষণা করা হবে 15 জুলাই একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অ্যাসোসিয়েশন গ্রুপ এন্ড চেম্বার গ্রুপে আমরা অনেক অ্যাপ্লিকেশন করেছে সেগুলি এখন যাচাই বাছাই তাই হচ্ছে যার অ্যাপ্লিকেশন আছে ওপেনিং চাইতে বেশি আজ যদি কেউ উদ্র না করে তাহলে আমাদের দুই জায়গাতে নির্বাচন হচ্ছে এটা তো আমাদের দায়িত্ব আমাদেরকে এবিসিসিআই বোর্ড অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে অন দা কন্ডিশন দ্যাট আমরা একটা ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন করব 31 জুলাই পরিচালনা পর্ষদের নির্বাচন শেষে 48 ঘন্টার মধ্যে সভাপতি সিনিয়র সহসভাপতি সহ 6 জন সহসভাপতি নির্বাচিত করা হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন আইনের ভিতরে যেটা থাকে সেটাই হবে আলমগীর হোসেন যমুনা নিউজ ঢাকা কোরবানি ঈদের লবণযুক্ত চামড়া নিয়ে বিপাকে পড়েছেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা নওগাঁর হাটগুলোতে সরবরাহ বাড়লো দর উঠছে না অভিযোগ ভরা মৌসুমে আরোদ্দার এবং টেনারি মালিকদের সিন্ডিকেটের কারণে লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের কুরবানিতে কাঁচা চামড়া কিনেছিলেন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা লবণ দিয়ে সংরক্ষণের পর সেগুলো তুলেছেন হাটে চলছে বেচা কেনা চাকরাইল হাটে লবণযুক্ত গরুর চামড়া বিক্রি হচ্ছে সর্বোচ্চ 600 টাকায় খাসির চামড়ার ফুট মাত্র 3 থেকে 4 টাকা একই অবস্থা মান্দা ও অন্য হাটগুলোতেও চলতি দরে লবণের খরচই উঠছে না পুঁজিহারী হতাশ অনেক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যেটা কিনিস আপনার হলো তিন হত 300 সাড়ে 300 400 করে কিনা পড়েছে সেটা 200 টাকা 250 টাকা দাম বলতেছে এই যে এখানে বেজলো একটা জামড়া 10 টাকা দাম বলতেছে আর একটা 5 টাকা বলতেছে কি অনেকে ফেলেও দিছে সিন্ডিকেট করতে বসে থাকে ওরা মাল তো যতই মাল থাক ঢাকা যাতেই হবে আমরা কয়েকদিন লাগবে খুব বেশি দুই মাস রাখতে পারবো আর বেশি পারবো না তো গরু 400 450 ভালো গুলা 600 
मालिका गोरु लवन जत ढारग फुट गुरु चामा पैतलिस आठचल्लिस टाक और खासर चामा अठारो बीस टाक हिसाब से दर बेधे दिए सरकार सुफिक छोटन जमुना निज नौगा रिक्रुटिंग एजेंसर प्रतारणार शिकार हो दुबई मानविक संकटे दिन पार कर अंत त्रिश बांगलेशी विभिन्न प्रतिष्ठान चाकुरी देर नाम को सब बांगलेश चार पांच लाख टाक तब दुबई पोछार पर ही कारो ही खोज मेले आर्थिक संकटे पड़ा सब बांगलेश दिन काटे एनहारे अर्थहारे अन्दि अनेक शेष हो भिसार मेद शिकार हन एसब कर्मी विभिन्न प्रतिष्ठान क्या देर कथा बला हम नियोग पानी क्यों फले चरम अर्थ संकटे पड़े एसब बांगलेशी एर मध्य कारो भिसार मैद शेष हो शेष हवार पथे मानसिंदा बुझी पाई বাংলাদেশ কনস্যুলেট বলছেন সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্থানীয় কিছু প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় বাংলাদেশি কিছু নীতিহীন রিক্রুটিং এজেন্সি এই ধরনের প্রতারণা করছে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ আমরা পাই এয়ারপোর্টে রিসিভ করে তারপরে তাদের কোম্পানির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না তারপরে তাদের এখানে থাকা খাওয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই এই বিষয়গুলো যখন আমাদের কাছে রিপোর্টেড হয় তখন আমরা দ্রুত दर्शक